ప్రైజ్ దలాడు హలలుయా మరి ఒకసారి యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న దేవుని బిడ్డలకు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక మన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈరోజు వాక్యులను ప్రవేశించే ముందు ఒక ఇంత ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభు సన్నిధిలో ముందు కొనసాగిపోదాం ప్రేమ గల తండ్రి కృపగలిగిన దేవ దయగలిగిన మా తండ్రి మీకు వందనాలు మరి ఒకసారి ప్రభ మరలా మేమందరం కూడా నీ సన్నిధానములు చేరి నీ మాటలు ఆలోకించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మా జీవితాలు నడిపించండి సహాయం చేయండి ఎత్తైన కొండ మీదకి మా జీవితాలు నడిపించమని కోరుచున్నాము ప్రభు మా ఆలోచనలను హృదయాన్ని మీ చేతులు సమర్పిస్తున్నాము ప్రభు పడిపోయిన పగిలిపోయిన చదురుపోయిన ప్రతి విధమైన జీవితాన్ని కూడా తిరిగి కట్టండి ప్రవ్వ నీ రక్తంలో నీ సన్నిధిలోనికి వచ్చి మేము ప్రార్థన చేయుచుండగా మా ప్రార్థన ఆలోకించండి ఘనమైన కార్యములు మా జీవితాల్లో జరిగించమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ అలాడే హలలుయ దేవన్నామానికి మహిమ కలుగును గాక మరి ఒకసారి ఈ విధంగా మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని బట్టి సమస్తమైన మహిమ ఘనత మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమునికి నేను చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈరోజు దేవుని యొక్క లేఖన భాగంలో ఒక మాటను మనం ప్రభు సందులో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం చాలా చిన్న మాట కానీ మన జీవితం మొత్తాన్ని కూడా ప్రభు సన్నిధిలో లేదా మన జీవన విధానంలో అత్యధికమైన మార్పు తేగలిగిన మాట ఒకే ఒక్క మాట ఏంటంటే యేసును వెంబడించుట యేసుక్రీస్తు అనేక సార్లు అనేక మందిని కలిసినప్పుడు వారిని అడిగిన ప్రశ్న లేదా వారి దగ్గర నుంచి కోరుకున్నది ఏంటంటే నన్ను వెంబడించుము లేదా నన్ను వెంబడించగలవా మనం బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది తమ వలలను విడిచిపెట్టి తమ ఉద్యోగాలను విడిచిపెట్టి తమ కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి తమ జీవన సంబంధమైన వాటన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టి యేసును వెంబడించిన వారు అనేక మంది కనబడతారు మనకు బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే యేసును వెంబడించిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా జ్ఞానము లేని వాడైనా ఆస్తి లేని వాడైనా ఏ విధమైన పని చేయగలిగిన సామర్థ్యం లేకపోయినా సరే ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే ఒక్కసారి యేసుక్రీస్తుని వెంబడించేసరికి మాత్రం లేదా యేసుక్రీస్తుని వెంబడి ప్రారంభించిన తర్వాత వారి జీవితాల్లో అత్యధికమైన మార్పులు కలిగినట్లుగా మనకు బైబిల్లో కనబడతా ఉంటుంది బైబిల్లో ఒక చోట ఉంటుంది కదా యేసును వెంబడించిన వారిలో అనేక మంది విద్య లేని వారట చదువుకొని వారట కానీ యేసు చనిపోయి తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత వీరందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎరుషులేములను పరిస్థితులు శాస్త్రులు వీరందరూ కూడా శిష్యులందరినీ కూడా పట్టుకొని సమాజం ఎదుటను రాజుల ఎదుటను అధికారుల ఎదుటను బలవంతంగా నిలబెట్టి వారిని విచారిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విద్య లేని పామరులు లేదా యేసును వెంబడించిన వ్యక్తులు మాట్లాడిన విధానము కానీ వివరించిన విధానము కానీ వారి ధైర్యముగా ఎదుర్కొనే విధానమును బట్టి చూస్తే అక్కడ ఉన్న జన సమూహం అంతా కూడా ఆశ్చర్యపడినట్లుగా గమనిస్తూ ఉంటారు బైబిల్ అక్కడ ఉంటుంది కదా వీరు విద్య లేని పామరులు కదా వీరికి ఎంత పాండిత్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంత ధైర్యముగా ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఎంతమంది ముందు ఎలా నిలబడగలుగుతున్నారు వీరు పిరికి వారు కదా బలహీనులు కదా నత్తివారు కదా సరిగా నడవడం రాదు సరిగా మాట్లాడడం రాదు సరిగా ఎవరి ముందు కూడా నుంచోడం రానటువంటి వీరు ఇన్ని వేల మంది ప్రజల ముందు రాజుల అధికారుల ముందు సింహాసనం ముందు న్యాయ పీఠముల ఎదుట ఎంత ధైర్యంగా నిలబడి ఏ విధమైన భయం లేకుండా నిలబడగలుగుతున్నారంటే ఎక్కడిది వీరికి ధైర్యం ఎలా వచ్చింది వీరికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి ఆరా తీసినప్పుడు వారికి అర్థమైన విషయం ఏంటంటే వీరందరూ కూడా యేసును వెంబడించిన వారు వీరందరూ కూడా ఒకనొక సందర్భంలో మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు యేసు క్రీస్తుని వీరందరూ కూడా వెంబడించిన వారని గుర్తెరిగారట ఆమెను హలలుయ ఎవరైతే యేసు క్రీస్తుని వెంబడిస్తారో లేదా యేసు యొక్క అడుగు జాడలు నడుస్తారో వారి జీవితాన్ని అన్ని స్థలాల్లో కూడా దేవుడు హెచ్చిస్తూనే ఉంటాడు అది ఉద్యోగమే కానీ వ్యాపారమే కానీ పరిచర్య కానీ కుటుంబ జీవితమే కానీ చదువే కానీ ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తి యేసును గనక వెంబడించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు మాటలను గనక పట్టుకొని నడవడం గనక ప్రారంభించినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఆ వ్యక్తి ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి చదువు చదువుతున్నప్పటికీ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఒక వ్యక్తి యేసును వెంబడించడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే అన్ని రంగాలలో కూడా అతని జీవితంలో మార్పు కలుగుతుంది ఆమె హలలుయ యేసును వెంబడించడం అంటే ఒక ఆదివారం చర్చికి వెళ్తాం బైబుల్ పట్టుకోవడం కాదు యేసును వెంబడించుట అనగా యేసు యొక్క మాటల ప్రకారం నడుచుట లేదా యేసు మనకు ఉంచిన మాదిరి ప్రకారము లేదా యేసు బోధించిన బోధల ప్రకారము జీవితాన్ని నడిపించుకొనుట 
ఎంతమంది అయితే ఉదయకాల సమయంలో యేసును వెంబడించడానికి లేదా యేసు చెప్పిన మాటల ప్రకారం నడవడానికి ఎంతమంది అయితే సిద్ధంగా ఉంటారో వారందరికీ ఒక శుభవార్త ఏంటంటే ఖచ్చితముగా నీ జీవితంలో పెను మార్పులు జరగబోతున్నాయి నువ్వు అడి అడిగిన దానికన్నా ఊహించిన దానికన్నా ఆలోచించిన దానికన్నా అత్యధికమైనటువంటి మార్పులు నీ జీవితంలో కలగబోతున్నాయి అనేక మంది చూసి ఆశ్చర్యపడే విధంగా అనేక మంది చూసి ఈ వింతను చూసి భయపడే విధంగా దేవుడి నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలను దేవుడు జరిగించబోతా ఉన్నాడు ఆమె హలలుయా బైబుల్ వాక్యం ఒక మాటను చదువుకుందాం మత్త వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ఏసు అక్కడ నుండి వెళ్ళుచు సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చుండి ఉన్న మత్తయ్యి అను ఒక మనుషుని చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించను మత్తయ్య అనే వ్యక్తి యేసుక్రీస్తుకి ఎదురుపడినప్పుడు అనేక మందిని యేసుక్రీస్తు నన్ను వెంబడించమని చెప్పాడు కానీ అందరి గురించి చర్చించడానికి సమయం సరిపోదు కానీ ఒక్కసారి ఈ మాటను మాత్రం మనం ప్రభు దగ్గర జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యేసుక్రీస్తు ప్రయాణం చేస్తూ ఒక చోట వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడట ఆ వ్యక్తి కనపడగానే ఆ వ్యక్తిని చూచి నన్ను వెంబడించు అని చెప్పగానే ఆ మత్తయ్య అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చేయడం ప్రారంభించాడట బైబుల్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే యేసును వెంబడించడం ప్రారంభించాడట ఆమె హలలుయ యేసును ఎందుకు వెంబడించాలి ఏసును మాత్రం ఎందుకు వెంబడించాలి ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే అనేకమైన అవకాశాలు మనకున్నాయి వెంబడించడానికి మనకన్నా పూర్వీకులు కావచ్చు మనకన్నా జ్ఞానవంతులు కావచ్చు మనకన్నా గొప్పవారు కావచ్చు అనేక మంది వ్యక్తిత్వాలను అనేకమైన ఆలోచనలను లేదా శాస్త్రవేత్తలను ఫిలాసఫర్స్ అనేక మందిని మనం వెంబడిస్తూ ఉంటాం కానీ వీరందరిలోకి వెళ్ళ అత్యంత ప్రత్యేకముగా అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆమె హలలుయ ఎందుకంటే ఆయన కేవలం వ్యక్తి మాత్రమే కేవలం ఒక మనిషి మాత్రమే కాదు కానీ మానవ రూపంలో ఉన్న దేవుడు ఆయన ఆమె హలలుయ దైవత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన సర్వ పరిపూర్ణత ఆయన ఎందుకు నివసిస్తూ ఉంది నువ్వు ఏసుని వెంబడిస్తున్నావు అంటే ఒక వ్యక్తిని వెంబడిస్తున్నావు ఒక మనిషిని వెంబడిస్తున్నావు అని కాదు కానీ నువ్వు సాక్షాత్తు దైవాన్ని నువ్వు వెంబడిస్తూ ఉన్నావు దేవుని యొక్క మాటలను నువ్వు వెంబడిస్తూ ఉన్నావు ఆమె హలలుయ చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి మన జీవితాల్లో యేసును కాకుండా మిగిలిన వారు అందరూ కూడా వెంబడించడానికి మిగిలిన వాటి అన్నిటి వెనకాల పడడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి ఎంతో మంది లేనిపోని ఆశలు పెట్టుకొని గర్వించి అతిశయపడి అనేకమైన ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మోసాలకి బానిసలైపోయి తమ జీవితాలను ఇష్టం వచ్చేట్లుగా నడిపించుకుంటున్న వారు చాలా మంది కనపడతారు మనకు బైబిల్ మనం చూసినట్లయితే ఆరంభంలోనే బైబిల్ యొక్క ఆరంభంలోని అవ్వాదం మనకు కనబడతారు వీరిరువురు కూడా చక్కగా దేవుని సన్నిధిలో సంతోషముతోనూ ఆరోగ్యముతోనూ సమాధానముతోనూ కొనసాగుతున్న రోజుల్లో అపవాది అవ్వను మోసగించడం ప్రారంభించింది ఎప్పుడైతే అవ్వ అపవాది చెప్పిన మాటలు లేదా సాతాను చెప్పిన మాటలు విని ఆ పండును తినడం ప్రారంభించిందో ఆ తినిన తర్వాత అవ్వాదం ఎప్పుడైతే ఇద్దరు కలిసి ఆ పండును తిన తినిన తర్వాత వారిద్దరూ కూడా ఏదేను తోట నుంచి వెళ్ళగొట్టబడతాం వారిద్దరూ చేసిన ఆ పని వల్ల సమస్త మానవాళి అంధకారంలోనికి వెళ్తాం సమస్త మానవుడు కూడా సాతాను అధికారం క్రిందకి వెళ్తాం సమస్తమైన మానవ జాతి శతకోటి జాతి అంతా కూడా మరణం కిందకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఒక్కసారి ఒక్క విషయంలో అవ్వ ఆదాము సాతాను యొక్క మాటల ప్రకారం లేదా దేవునికి వ్యతిరేకమైన మాటల ప్రకారం అపవాది యొక్క అడుగు జాడల్లో అపవాది ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలో నడవడం వల్ల వారి తర్వాత జన్మించిన ప్రతి సంతానం మీద కూడా సాతాను ఆధిపత్యాన్ని చలాయించడం జరిగింది జాగ్రత్త నువ్వు ఎవరినైతే వెంబడిస్తావో లేదా ఎవరి వెనకాల అయితే నువ్వు అడుగులు వేస్తావో లేదా ఎవరి మాటల ప్రకారం అయితే నువ్వు నడుస్తూ ఉంటావో ఆ వ్యక్తి లేదా అతని యొక్క ఆధిపత్యం నీ జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఏసు యొక్క మాటల ప్రకారం కనుక నడిచినట్లయితే ఏసు యొక్క ఉపదేశం ప్రకారం కనుక ఏసు క్రీసు చెప్పిన బోధల ప్రకారం కనుక నీ జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటే నీ జీవితం మొత్తాన్ని కూడా క్రీస్తే ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు లేదు నాకు ఏసు వద్దు నా జ్ఞానమును ఆధారం చేసుకుంటా నా బలమును ఆధారం చేసుకుంటా నాకు నచ్చినట్లుగా వెళ్తాను సామెతలు ఒక మాట ఉంది ఒకని ఎదుట సరి అనేదిగా కనపడి మార్గం ఉంటుంది అంట కానీ తొదొక అది మరణానికి కీడుకి బలహీనతకే దారి తీస్తుంది అంట ఈరోజు అనేక మందికి తమ నడిచే మార్గం సరి అనేదిగా కనబడుతుంది తాము వెళ్ళదలుచుకున్న మార్గం తాము పెట్టుకున్న గమ్యాలు అన్నీ కూడా సరి అని కరెక్టే నాకు ఒకరి ఆలోచనతో సంబంధం ఏంటి ఒకరి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం నాకేంటి నాకు చదువు లేదా జ్ఞానం లేదా పలుకుబడి లేదా అన్ని రకాల వనరులు లేవా ఒకరి మాట నేను వినాల్సిన పని ఏంటి నేను వెళ్ళగలను నేను చేయగలను ఇదిగో ఇది ఇందులో నేను కరెక్ట్గా సక్సెస్ సావగలను అవును నువ్వు అనుకున్న మాటలన్నీ కూడా సరి అయినవే కానీ నువ్వు నడిచేటువంటి ఆ మార్గంలో 
నువ్వు వెళుతున్నటువంటి ఈ ప్రయాణంలో అది ఆత్మ సంబంధమైనదే కానీ భౌతిక సంబంధమైనదే కానీ కుటుంబ పరమైన అది ఏ విధమైన సరే నువ్వు ఎంచుకొని నడుచుతున్న మార్గంలో ఏసు లేకుండా గనక నువ్వు నడిచినట్లయితే ఏసును వెంబడించే వ్యక్తి గనక కాకపోయినట్లయితే నువ్వు ఎంచుకున్న ప్రతి మార్గంలో కూడా నీకు కీడ ఎదురవుతూ ఉంటుంది నీ మార్గాలు సరళము చేయబడవు యేసుక్రీస్ చెప్తా ఉన్నాడు అనేక మందికి చెప్పాడు నన్ను వెంబడించండి నన్ను వెంబడించండి పేతురు తన్నాడు పేతురు నన్ను వెంబడించు ఇదిగో చేపలు పట్టుకునే నిన్ను మనుషులు పట్టే జాలరుగా నేను మార్చివేస్తాను ఇదిగో అనేక మంది అసహించుకునే నిన్ను ఇదిగో అనేకమైన జనాంగాలు నీ కోసం ఎదురు చూసే వ్యక్తిగా నీ రాక కోసం ఎదురు చూసే వ్యక్తిగా నేను నిన్ను మారుస్తానని చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు అదేవిధంగా పేతురు కోసం అనేక మంది అనేకమైన ప్రాంతాల ప్రజలు పేతురు ఎప్పుడు వస్తాడా పేతురు నీడ పడితే చాలు మా మీద పేతురు ముఖాన్ని చూస్తే చాలు పేతురు నా తలల మీద చేయి పెడితే చాలు పేతురు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తే చాలని కొన్ని వేల మంది ప్రజలు పేతురు కోసం ఎదురు చూశారు అంతగా పేతురు యొక్క జీవితాన్ని యేసుక్రీస్తు రూపాంతరపరచడం జరిగింది ఆమె హలలుయ హలలుయ ఈరోజు యేసును వెంబడించడం అంటే అది అవమానకరము కాదు యేసును మాటల ప్రకారం నడవడం అంటే అది అవమానకరమైన విషయం కాదు అది ఎంతో ధన్యకరమైన జీవితం అది ఈరోజు అనేకమైన యవ్వనస్తులు తమ జీవితాల్లో యేసును తప్ప మిగిలిన వాటన్నిటినీ కూడా ఆధారం చేసుకొని మిగిలిన వ్యక్తులందరినీ కూడా అలిగి నడుస్తూ ఉన్నారు కనుక తమ జీవితాల్లో అనేకమైన చోట్ల ఓడిపోతూ ఉన్నారు సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకునక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచుము చాలా చక్కటి మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ సొలోమోను సొలోమోన్ ఎవరైతే అత్యంత జ్ఞానము కలిగిన వాడు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ దైవికమైన జ్ఞానములు అత్యంత పాండిత్యం కలిగిన వాడు పూర్ణ హృదయంతో దేవుడు చెప్పిన మాటల ఎందు విశ్వాసం ఉంచుము లేదా నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ మనసుతో దేవుడు చెప్పిన మాటల ఎందు దేవుడు చూపించిన మార్గముల ఎందు లక్ష్యం ఉంచుము నీ స్వబుద్ధిని మాత్రం ఆధారం చేసుకోవద్దు రోజు బుద్ధిని సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ మనిషి ఆ సంపాదించుకున్న బుద్ధి జ్ఞానముల చేత తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుకోలేకపోతుంది అనేక మంది యవనస్తు చూడండి చదవడానికి అత్యధికమైన చదువులు చదివారు కానీ వారి చదువుకు తగినటువంటి ఉద్యోగాన్ని చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువే కనపడతారు రోజు నీ జీవితం ఓడిపోకుండా నీ మార్గము సరళము చేయబడాలంటే ఈరోజు దైవికంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రారంభించాలి ఏంటంటే ఏసును వెంబడించడం ప్రారంభించాలి ఏసును వెంబడించడం అంటే ఈరోజు ఆయన నా ఎదుట కనబడట్లేదు కదా ఎలా వెంబడిస్తానని ప్రశ్న కాకుండా ఏసును వెంబడించుట అనగా ఏసు చెప్పిన మాటల ప్రకారం నడవడం నువ్వు ఏసు నువ్వు కానీ నేను కానీ యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటల ప్రకారం గనక నడిచినట్లయితే యేసును వెంబడించిన వారం అవుతాము ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎవరి మాట వింటున్నావు లేదా ఎవరిని వెంబడిస్తున్నావు ఎవరి మాటల ప్రకారం నడుస్తున్నావు ఎవరి ఉద్దేశాల ప్రకారం నడుస్తున్నావు నీ జీవితాన్ని ఎవరు నిర్దేశిస్తున్నారు నీ జీవితాన్ని ఎవరు నడిపించగలుగుతున్నారు నువ్వు ఏసు యొక్క మాటలు గనక గ్రహించి నడుచుకున్నట్లయితే నీ జీవితం మొత్తం కూడా వెలుగుమయమవుతుంది ఆమె హలలుయ యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పది పన్నెండవ వచ్చిన అరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను ఆమె హలలుయ నన్ను ఎవరైతే వెంబడిస్తారో నా మాటల ప్రకారం ఎవరైతే నడవడం ప్రారంభిస్తారో నా ఉపదేశం ప్రకారం ఎవరైతే జీవించడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తారో వారి యొక్క ఎన్నడే కానీ చీకటిలో నడవరు వారు ఎన్నడే కానీ అంధకారంలో నడవరు జీవపు వెలుగు కలిగి వారు నడవడం ప్రారంభిస్తారు నువ్వు అనొచ్చు నేను చీకటిలో కాదండి వెలుగులోనే నడుస్తున్నాను అనుకోవచ్చు చీకటి అంటే మనం అనుకునే చీకటి కాదు చీకటి అంటే ఓటమి కానీ అనారోగ్యము కానీ పేదరికము కానీ బలహీనతలు కానీ లేదా కళ్ళు ఉండి కూడా చూడలేని స్థితిలో మనం వెళ్ళినట్లయితే అది నిజమైన చీకటి ఈరోజు చదువు ఉండి కూడా నీకు ఉద్యోగం రావట్లేదంటే నువ్వు చీకట్లో నడుస్తున్నావు ధనం ఉండి కూడా ఆ ధనం ద్వారా నీకు సమాధానము కానీ నెమ్మది కానీ లేదు అంటే నువ్వు చీకట్లో నడుస్తున్నావు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ఉండి కూడా ఏ పని చేయడానికి ద్వారం తెరవబడట్లేదు అంటే నువ్వు ఇంకా చీకట్లోనే ఉన్నావు కళ్ళు ఉండి కూడా చూడగలిగిన సామర్థ్యం ఉండి కూడా చూడలేని దశలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల అనుభవాలు నీకు ఉన్నాయి కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న ఆ యొక్క చీకటి ప్రభావం వల్ల నువ్వు దేనిని కూడా చూడలేకపోతున్నావు నీ ముందున్న అవకాశాన్ని నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు నీ ముందున్న పరిస్థితిని అంచనా వేయలేకపోతున్నావు ఎటు వెళ్ళాలి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏ మార్గం కూడా వెళ్ళాలి రానున్న ఉగ్రత ఏంటి ఇదిగో నేనున్న స్థితి ఏంటి నేను వెళ్ళుచున్న మార్గం ఏంటి అవేవి కూడా నీకు కనబడట్లేదు ఎందుకంటే అంధకారం అలుగుపోయింది నీకు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకుని నడవడం ప్రారంభిస్తున్నావు గనక నువ్వు చీకట్లో నడుస్తున్నావు అందుకే శ్రీకృష్ అన్నాడు నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను ఎవరైనా నన్ను వెంబడించి అతను ఏ మాత్రం కూడా చీకటిలో నడవడు అతడు జీవపు వెలుగు కలిగి 
అతడు జీవపు వెలుగు కలిగి నడుచుకుంటాడట ఆమె హలలోయ అంటే వెలుగు బయట నుంచే కాదు వెలుగు నీలో నుంచే ఉత్పన్నం అవుతా ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఏసుని వెంబడిస్తావో నువ్వు వెలుగు కొరకు మంచి అవకాశాల కొరకు నువ్వు వెతకనవసరంలా ఆ వెలుగు నీలో నుంచే బయటకు రావడం ప్రారంభిస్తుంది జీవమును ఒక మరణము లేదు ఈ వెలుగు కూడా ఎలాంటిదట జీవముతో కూడినదంట ఈ వెలుగు ఆపబడదు ఈ వెలుగు ఆర్పేయబడదు ప్రతి స్థలములో ప్రతి రోజు ప్రతి చోట కూడా ఈ వెలుగు నీలో నుంచి ప్రకాశిస్తాను ఉంటుంది వెలుగైన స్థలాల కోసం నువ్వు సంచ సంచరించిన అవసరంలో నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి స్థలము కూడా వెలుగుమయంగా మార్చబడుతుంది అది ఎంత స్థలమైన ఎంత అంధకార స్థలమైనా సరే నువ్వు ఏ మాత్రం భయపడిన నువ్వు ఏసును వెంబడించే వ్యక్తి కనుక ఉన్నట్లయితే లేదా ఏసు మాటల ప్రకారం ఏసు చెప్పిన ఉపదేశముల ప్రకారం కనుక నువ్వు నడవడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే ఆ జీవపు వెలుగు నీలో నుంచి కార్య అవుతుంది నీ ఉద్యోగములో ఒక వెలుగు నీకే కనపడుతుంది నీ పరిచరుల వెలుగు కనపడుతుంది నీ వ్యాపారములో నీ కుటుంబంలో నీ బ్రతుకులో మొత్తం ఒక వెలుగు నీలో నుంచే ప్రకాశించడం కనబడుతుంది నీలో నుంచి ప్రకాశించే ఆ వెలుగు వల్ల అనేక మంది నీ కుటుంబస్తులందరూ కూడా పోషించబడతా ఉంటారు నీ బిడ్డలందరూ కూడా నడిపించబడతా ఉంటారు నీ సంఘం అంతా కూడా నడిపించబడతా ఉంటుంది ఎందుకంటే జీవపు వెలుగు నీలో నుంచి ప్రకాశిస్తూ ఉంది ఆమె హలలుయ ఈ జీవపు వెలుగు నీలో నుంచి నా నుంచి ప్రకాశించాలంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏసుని వెంబడించడం ప్రారంభించాలి ఆయన మాటల ప్రకారం నడవడం ప్రారంభించాలి అది అవమానమైనా ఇబ్బంది అయినా కరువు అయినా అది ఎంత పెద్ద బలహీనమైనా సరే అది కోల్పోయిన నష్టం కలుగుతున్నా సరే వాటన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టి ఏసును వెంబడించడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే ఈరోజు నీకు ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నా నీ జీవితం మొత్తం కూడా వెలుగుమయమైపోతుంది ఏమి జరుగుతుందో నాకు తెలియదండి నేను ఎక్కడ ఉన్నానో నాకు తెలియదు నా చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో అన్నటువంటి అజ్ఞానపు ప్రశ్నలు ఏమాత్రం కూడా వేయవు గుర్డువాడు లేదా ఒక వ్యక్తి చీకట్లో నడుస్తుంటే ఆ వ్యక్తికి ఎలా ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎవరు ఎటు నుంచి వస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎవరు తన వారో ఎవరు శత్రులో తెలియదు ఏది మంచి అవకాశమో ఏది చెడు అవకాశమో తెలియదు ఏది తెలియని అజ్ఞాన దశలో ఉంటారనమాట చీకట్లో నడిచే వ్యక్తి ఏమీ తెలియదు ఏమీ కనబడదు ఏముందో తెలియదు ఎదురు బల్ల ఉందో తెలియదు లేదా ఎదురు గొయ్యి ఉందో తెలియదు ఎదురు మనిషి ఉన్నాడో తెలియదు లేదా ఎదురు విష సర్పం ఉందో కూడా తెలియదు చీకట్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అంతే అదే నువ్వు నడుచుచున్న మార్గంలో నీకు గనక వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉందనుకో జ్ఞానయుక్తమైన దైవీకమైన వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉందనుకో నీ ఎదురు నీ చుట్టూ నీ వెనక లేదా నీకు జరగబోయే నీ ముందున్న ప్రతి పరిస్థితి ప్రతి వస్తువు ప్రతి వ్యక్తి కూడా నీకు క్షుణ్ణంగా కనపడతాడు మండలం మీద ఏ వృక్షము కానీ ఏ జీవి కానీ ఏ వ్యక్తి కానీ ఉపయోగం లేకుండా దేవుడు సృష్టించలేదు ప్రతి వ్యక్తి పక్షంగా ప్రతి జీవి పక్షంగా ప్రతి వస్తువు పక్షంగా దేవుడు ఉన్నతమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి వ్యక్తిని కూడా దేవుడు దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా తన ప్రణాళిక చొప్పున తన ఉద్దేశము చెప్పుననే దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని కూడా సృష్టించి ఉన్నాడు ఈరోజు నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నానో నాకు తెలియదు నేను ఉపయోగం లేని వ్యక్తి అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నువ్వు చీకటిలో కూర్చుండి ఆలోచిస్తున్నావు ఏసును వెంబడించు ఒక్కసారి ఏసు మాటల ప్రకారం నడు ఏసు చెప్పిన బోధల ప్రకారం నడవడం ప్రారంభించు ఈ లోకం యొక్క అలవాట్లన్నీ విడిచిపెట్టి లోకం చెప్పిన పాఠాలన్నీ కూడా ప్రక్కన పెట్టి యేసు చెప్పిన మాటల ప్రక్కన నడవడం ప్రారంభించు నువ్వు ఎందుకు ఈ స్థలంలో ఉన్నావో నువ్వు ఎందుకు ఈ దేశంలో పుట్టావు నువ్వు ఎందుకు ఇదే ఊర్లో ఇదే స్థలంలో ఇదే ఇంట్లో ఇక్కడ ఈ స్థలంలో ఈరోజు ఎందుకు ఉన్నావన్న విషయం నీకు స్పష్టంగా అర్థమవడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటుంది ఆమె హలలుయ ఏసును వెంబడిస్తే నువ్వు నష్టపోయేది ఏమి లేదు ఏసును వెంబడించడం వల్ల నువ్వు అనేకమైన వాటిని సంపాదించుకుంటావు అంటావు ఈరోజు చాలా మంది వ్యక్తులు చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఏసును వెంబడించాలంటే అవి త్యాగం చేయాలి ఇవి త్యాగం చేయాలి సమయాన్ని ఇవ్వాలి డబ్బును ఇవ్వాలి కొన్ని అలవాట్లు మార్చుకోవాలి మాటలు మార్చుకోవాలి నీతిగా ఉండాలి యథార్థంగా ఉండాలి దీని ద్వారా అనేకమైన అవమానాలు కలుగుతాయి ఆస్తులు పోతాయి బంధువులు పోతారు నా చుట్టూ నేను సమకూర్చుకున్న బంధువర్గం ఐశ్వర్యం అన్ని విషయాల్లో కూడా ఓటమి పాలు అవుతూ ఉంటాను ఎందుకు ఏసును వెంబడించడం నిజమే ఏసును వెంబడించినప్పుడు నిజాయితీగా నడుచుచున్నప్పుడు సత్యము వెనకాల నడుచుచున్నప్పుడు నిజము వెనకాల నడుచుచున్నప్పుడు కొన్ని అనవసరమైనవి కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని ఉపయోగకరంగా కనబడినా సరే కొన్ని విషయాల్లో వాటిని మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ప్రభు దగ్గర విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది కానీ దేవుని వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే నువ్వు క్రీస్తు కొరకు ఏదైతే నష్టపోతున్నావో ఏసును వెంబడించే సమయంలో ఏసును పట్టుకొని ఆయన అడుగు జాడలో నడిచే విషయంలో ఏదైతే నువ్వు నష్టపోతున్నావో అది బంధువులే కానీ ఇళ్ళే కానీ స్థలాలే కానీ ఐశ్వర్యమే కానీ సమయమే కానీ నువ్వు సంపాదించకుండా అది ఏ 
ఏదైనా సరే ఏదైనా నేను నష్టపోతున్నాను అని నువ్వు గనక బాధపడినట్లయితే నువ్వు నష్టపోయిన ప్రతి దానికి నూరంతలుగా నీ దేవుడు తిరిగి నీకు ఇవ్వగలడు ఆమెన్ హలోయ ఆయన నమ్మదగిన దేవుడైన ఆయన ఆశీర్వాదకరమైన దేవుడు ఆయన ఎవరిని కూడా మోసం చేసే దేవుడు కాదు మార్కు స్వార్త పదో అధ్యాయము చేతులు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నేను వెంబడించితమని ఆయనతో చెప్పక అందుకు యేసు ఇట్లనను నా నిమిత్తమును స్వార్థ నిమిత్తమును ఇంటినైనాను అన్నదమ్ములనైనాను అక్క చెల్లెండ్రనైనాను తల్లిదండ్రులనైనాను పిల్లలనైనాను భూములనైనాను విడిచిన వాడు ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెండ్రను తల్లులను పిల్లలను భూములను రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను మొదటివారు అనేకులు కడపటి వారు అగుదురు కడపటి వారు మొదటి వారు అగుదురు అని చెప్పాను యేసుక్రీస్తు అంటున్నారు కదా నా నిమిత్తము నా సువార్త నిమిత్తము మీరు ఏదైతే కోల్పోతున్నారో ఏదైతే విడిచిపెడుతున్నారో వాటన్నిటి స్థానంలో నూరంతలుగా మీరు తిరిగి పొందుకుంటారు అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తావు అన్నాడు యేసుక్రీస్తు అక్కడ మీరు మరలా పొందుకుంటారు మరలా పొందుకుంటారు రాబోవు లోకముందు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు ఇవన్నీ నన్ను వెంబడించే సమయంలో కొంతకాలం మీకు హింసలున్నా కొంతకాలం మీకు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ సరే రానున్న దినాలలో ఖచ్చితంగా వీటన్నిటికి మించినటువంటి మేలులను మీరు ఖచ్చితంగా అనుభవిస్తారు మరణించిన తర్వాత మీరందరూ కూడా నిత్య జీవులకు ప్రవేశిస్తారని యేసుక్రీస్తు చెప్తారు ఉన్నాడు ఆమెను హలోయ ఈరోజు యేసును వెంబడించడం ద్వారా కొన్ని నష్టము కలిగిన కొన్ని విషయాల్లో బలహీనతలు కలిగిన మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రతి దాని దగ్గర కూడా ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా నువ్వు ఏదైతే కోల్పోతున్నానని బాధపడుతున్నావో ప్రతి దాన్ని కూడా దేవుడు నీకు తిరిగి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏసును వెంబడించగలగాలి మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవడం కాదు మన జ్ఞానమును ఆధారం చేసుకోవడం కాదు ఇంతవరకు నువ్వు వీటన్నిటిని కూడా ఆధారం చేసుకుని అనడం ద్వారా నీ జీవితం మొత్తాన్ని కూడా అంధకారమయం చేసుకున్నావు నీ సృష్టికర్తను వెంబడించడం ప్రారంభించు నీకు ఎటు వెళ్లాలో తెలియదా ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియదా వీటన్నిటి నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే ఏసును వెంబడించడం ప్రారంభించు ఏసు మాటల ప్రకారం నడవడం ప్రారంభించు ఆయన నీ సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు ఆయన చాలా మంది చెప్తారు నా గమ్యం ఏంటి నాకు తెలియదండి నేను ఎటు వెళ్ళాలో నాకు తెలియదండి నేను ఏం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదండి నేను ఏం మాట్లాడాలి ఏ ఉద్యోగం ఏమి అర్థం కావట్లేదండి నాకు ఇప్పుడు ఏమీ తెలియని అయోమయపు దశలో ఉన్నాను ఇదే దశలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఏసును వెంబడించడం ప్రారంభి నువ్వు ఏసును కనుక వెంబడించినట్లయితే ఏసు మాటలు కనుక వెంబడించినట్లయితే ఏసు అడుగు జాడల్లో కనుక నడవడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే నీ గమ్యానికి నువ్వు చేరుకుంటావు నీ గమ్యానికి వెళ్లే మార్గం నీకు తెలియకపోయినా సరే నువ్వు ఏసును వెంబడిస్తున్నావు కనుక నిన్ను క్షేమముగా నీ గమ్యానికి నిన్ను చేర్చగలడు నిన్ను ఏ విధంగా దీవించాలి ఏ మార్గంలో కూడా నడిపించాలనేది నీ దేవునికి సమస్తము కూడా తెలుసు ఆయన నీ సృష్టికర్త ఆయన నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు తల్లి గర్భంలో చూపించబడక మునుపు ఆయన నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుని పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు నిన్ను ఏ మార్గం కూడా నడిపించాలి నిన్ను ఏ విషయంలో ముందుకు నడిపించాలని సమస్తమైన ఆలోచనలన్నీ కూడా దేవుని దగ్గర ఉన్నాయి ఈ రోజు నువ్వు ఏమీ తెలియని అజ్ఞాన దశలో ఉన్నా సరే ఒక నిర్ణయం తీసుకో నువ్వు గనక ఏసు యొక్క మాటల ప్రకారం నడవడం గనక ప్రారంభించినట్లయితే ఏసు యొక్క బోధల ప్రకారం గనక నడవడం గనక ప్రారంభించినట్లయితే నీ గమ్యం వైపు నువ్వు నడవగలుగుతున్నావు దీవెనకరమైన మార్గాల వైపు నడవగలుగుతున్నావు పచ్చిక బయళ్ళ వైపు నడవగలుగుతున్నావు జీవజల ఓటల వైపు నడుస్తూ ఉన్నావు నువ్వు ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే కాదు దేవుడిని మాత్రమే కాదు నువ్వు వెంబడించేది ఆ దేవాతి దేవుడు నిన్ను శాశ్వతమైన సమాధానకరమైన పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోని నేను వెంబడిస్తా ఉన్నాడు ఆమె హలోయ ఫాలో ద గాడ్ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నలభై సంవత్సరాల పాటు తమ ముందు నడుచుచున్న తమ దేవుడని యహోవాను వెంబడించడం ప్రారంభించారు తమ తలల మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మేఘమును వెంబడించడం ప్రారంభించడం ఆ మేఘం ఇటు వెళితే అటు ఆ మేఘం ఎక్కడాగితే అక్కడ ఆ మేఘం ఇటు నడిస్తే అటు నడవడం ప్రారంభించారు వారందరూ కూడా పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి కానాన దేశాలకు వెళ్ళడం ప్రారంభించారు ఈరోజు నువ్వు కానీ నేను కానీ ఎవరిని వెంబడిస్తా ఉన్నావు దేనిని వెంబడిస్తా ఉన్నావు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవద్దు నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితి ఆధారం అవన్నీ కూడా ప్రక అవన్నీ కూడా మంచివే కానీ వాటన్నిటి ప్రక్కన పెట్టు వాటన్నిటిని ఆధారం చేసుకుని నడవడం వల్ల నీ జీవితంలో సంపాదించుకున్నది ఏదీ కూడా లేదు నువ్వు నమ్మదిగా ఉన్నావు ఈరోజు సమాధానంగా ఉన్నావా 
నీవు సంపాదించిన దాని ద్వారా నీకు నెమ్మది ఏమన్నా కలుగుతుందంటే చాలామంది చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే తాము ఉన్న జీవితం ద్వారా ఎవరు కూడా నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు ఈరోజు సమాధానకరమైన జీవితం కానీ నెమ్మదితో కూడిన జీవితం కానీ దీవెనతో కూడిన జీవితం కానీ దేవుడి నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నీ జీవితంలో సమస్తాన్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏసు అన్నాడు నన్ను వెంబడించండి నా మాటల ప్రకారం నడవండి మీ వెండి బంగారాలు నాకు వద్దు మీ ఆస్తి పాస్తులు నాకు వద్దు ఇవేమీ కొడద్దు కానీ నీతి నిజాయితీతో యథార్థమైన హృదయంతో నా మాటల ప్రకారం నడవండి మీ జీవితం అంతా వెలుగుమయం అవుతుంది అని చెప్పి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఈరోజు అన్నిటిని ప్రక్కన పెడదాం ఈ సమయంలో ఏసు మాటలను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకు ఇప్పటిదాకా దేవుడు నీతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ఏసు యొక్క అడుగు జాడలు నడవడం ప్రారంభిద్దాం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడిని మారుస్తాడు అనేక మందికి అప్పించే వ్యక్తిగా దేవుడిని ఖచ్చితంగా మార్చగలడు ఆమె హలలుయ నీ గమ్యం వైపు నేను మారుస్తాడు సృష్టికర్తకు తెలుసు నేను ఎటువైపు నడిపించాలో ఈ బల్ల చేసిన వ్యక్తికి తెలుసు ఈ బల్లని ఎలా వినియోగించాలో కెమెరా తయారు చేసిన వ్యక్తికి తెలుసు కెమెరాని ఎలా వినియోగించాలో టీవీని తయారు చేసిన వ్యక్తికి తెలుసు టీవీని ఎలా వినియోగించాలో సెల్ ఫోన్ తయారు చేసిన వ్యక్తికి తెలుసు ఆ సెల్ ఫోన్ని ఖచ్చితంగా ఎలా వినియోగించాలో ఖచ్చితంగా సెల్ ఫోన్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో ఖచ్చితంగా తెలుసు ఈరోజు నీకు తెలియదు నువ్వు అనుకుంటున్నా చేతిలో ఫోన్ ఉంది ఒక కెమెరా రెండు అప్లికేషన్లు ఓపెన్ చేస్తే అబ్బా ఫోన్ గురించి నాకు అంతా తెలిసిపోయిందని నువ్వు అనుకుంటున్నా కానీ ఎగ్జాక్ట్గా నీకు తెలిసింది నీ ఫోన్ గురించి ఐదు నుండి పది శాతం మాత్రం ఇంకా తొంభై శాతం నీకు తెలియదు నీ ఫోన్ లేదా నువ్వు వాడుతున్న ఐఫోన్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కానీ అది ఏ ఫోన్ అయినా సరే దానిలో ఉన్న క్యాపబిలిటీస్ నీకు ఇంకా తెలియదు నీ ఫోన్ యొక్క కెపాసిటీ నీకు తెలియదు అదంతా నూటికి నూరు శాతం ఎవరికి తెలుసు అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసిన లేదా ఆ కంపెనీ వారికి స్పష్టంగా తెలుసు అలాగే నీ గురించి నా గురించి స్పష్టమైన అవగాహన మనం సృష్టించిన సృష్టికర్త యుద్ధం ఉంది ఆమె హలలుయ హలలుయ ఎప్పుడైతే నేను ఆ సృష్టికర్త దగ్గరికి వెళ్తానో ఎప్పుడైతే ఆ సృష్టికర్త అయిన యేసుక్రీస్తు నడకలో యేసుక్రీస్తు యొక్క మార్గాల్లో నడవడం కనుక నేను ప్రారంభిస్తానో నేను ఎందుకు ఈ భూమి మీద పుట్టాను అన్న విషయానికి నాకు సమాధానం దొరుకుతుంది నేను ఎందుకు ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను అన్న దానికి సమాధానం దొరుకుతుంది నేను ఏమి అవ్వబోతున్నాను అన్న దానికి సమాధానం దొరుకుతుంది నా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి అన్న దానికి సమాధానం దొరుకుతుంది ఈరోజు నీ చుట్టూ ఆయోమయంగా ఉన్న ప్రతి పరిస్థితి కూడా నీ జీవితంలో ఒక విలువైన సమాధానం దొరుకుతుంది ఆమె హలలుయ యేసును వెంబడించగలవా యేసు మాటల ప్రకారం నడవగలవా నీ హృదయంలో యేసు యొక్క మాటల జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ మాటల ప్రకారం కనుక నడవడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే నీలో నుండే జీవపు వెలుగు ప్రకాశించడం ప్రారంభమవుతుంది వెలుగు కొరకు నువ్వు వెతకని అవసరంలా నీలో నుంచే వెలుగు ప్రకాశించడం ప్రారంభమవుతుంది నువ్వు చీకటగలిగిన స్థలంలోనికి వెళ్ళినా సరే ఆ స్థలం అంతా వెలుగుమయంగా మార్చబడుతుంది నువ్వు నిలబడిన స్థలమే గొప్ప విలువైన స్థలంగా మార్చబడుతుంది ఆశీర్వాదకరమైన స్థలాల కోసం నువ్వు వెతకని అవసరంలా నీవే ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మారుతావు వెలుగు ఉన్న స్థలాల కోసం నువ్వు ఎతకని వస్తావు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో అక్కడే వెలుగు కనబడతా ఉంటుంది పరిష్కారం కోసం నువ్వు ఎక్కడికే వెళ్ళనవసరలా నువ్వు నిలబడి నీవే అనేకమైన ప్రశ్నలకు పరిష్కారంగా మార్చబడతా నీ ప్రతి ప్రశ్నకు ప్రతి భయానికి ప్రతి ఆందోళనకి ఒకటే సమాధానం ఏసును వెంబడించు ఏసు మాటల ప్రకారం నడువు సమస్తమైన పరిస్థితులు నీ జీవితంలో నెమ్మదించబడతాయి సమాధానించబడతాయి అన్నీ కూడా కుదురుపాటు చేయబడతాయి ఏసును వెంబడించడం ప్రారంభిద్దాం ఈ రోజు నుంచి మన ప్రతి ప్రశ్న ప్రతి గలిబిలి ప్రతి హేళన ప్రతి అవమానం ప్రతి బంధకం నుంచి కూడా గొప్ప మేలు దేవుడు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడి వాక్యము దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మేమందరం కూడా ఈ లోకంలో సాతానుని మనుషులను మా బుద్ధిని వీటన్నిటినీ ఆదాయం చేసుకుని వెంబడించి అనేకముగా నష్టపోయాము ప్రభు ఈ రోజు నుంచి మేము అలాగూ ఉండకుండా నీ మాటల ప్రకారము నిన్ను మా హృదయాల్లో స్థిరపరచుకొని నీ ఉపదేశం ప్రకారము నడిచే కృపను మాకు దయచేయండి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు అందనాలు వాక్యం వినిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశ్రదించండి వారి జీవితాలు నా అల్లుముగిపోయిన అసహనం నుంచి హేళన నుంచి అవమానం నుంచి అవమానం నుంచి బందీ నుంచి వారి జీవితాలను విడిపించండి నేను వెంబడించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండగా ప్రభు కావలసిన బలమును శక్తిని దయచేయండి మరణం వరకు నేను వెంబడించి తద్వారా జీవపు వెలుగును పొందుకునడుకు కృప దయచేయమని యేసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ ప్రభు నేసు క్రిస్తునామలో వందనా తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు అందరూ కూడా దీవించబడ్డారని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి మీలో ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్లకి డైల్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ప్రతి సమస్య గురించి కూడా ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ